Nein! Oh! Was ist das hier? Oh, oh, oh! Wieder wichtige Sekunden, die jetzt fehlen. Es müsste gleich die Phase kommen mit den Gels. Ein blaues Gel zum Springen, ein oranges Gel für Speed und ein weißes Gel, um an Wänden, wo man kein Portal reinsetzen kann, die zu besprühen, um dann doch ein Portal zu setzen. Schauen wir mal, wir haben jetzt noch eine Stunde 17 Minuten. Ah, ich habe mir leider nicht gemerkt, wo ich gestern bei nur noch einer Stunde war. Das habe ich nicht gemerkt. Ja, die Stelle hatte für mich beim ersten Mal durchspielen hier so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Bioshock-Atmosphäre, wenn, wenn man das erste Mal in Rapture ist. Ja, wenn ich sage, das erste Mal durchspielen, das war glaube ich letzte Woche oder so, da habe ich rund 5 Stunden gebraucht. Ich habe mir da auch Zeit gelassen, muss man dazu sagen. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. <lacht> ihr habt euch auf der Fahrt hierher schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Ah, die nette scheiße. Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma. Und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Bei uns werden täglich Tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen-DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Na, ah, an der Stelle habe ich mich auch tot gesucht erst. Weil ich überhaupt nicht gerefft habe, was sie von mir wollen. Ha! Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von oh, so knapp. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde. Da kommen wir hier raus. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. <lacht> ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Nein! Oh, fuck. Oh, 
Normalerweise kann man das im Sprung fangen. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die jetzt. Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleimunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Als du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. So, eine Stunde, elf Minuten noch. 18.45 Läuft der Timer aus? Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst oh. du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Herbstenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Was? Oh. von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. So, eine Stunde neun. Ich behaupte jetzt mal, ich komme gut voran. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Das klingt doch toll. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So. 
Zack, zack. Nein! Oh, ein Glück. Ein Glück, nur eine Handvoll Zeit verloren. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüdelst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre rosa BHs brennen könnten. Sie waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir es an. Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie abkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. Ach ja, so ist das, Kinders. dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei der nächsten Engagement. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte ich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Nur dein Eif. Sag Tschüss, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Sie ist ein Schatz. Sag Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Also der Humor in dem Spiel ist schon sehr genial. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und das wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz gehen. Hallo? Du tötest doch gern, könntest... Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Oh, du stichst mich! Was soll denn das? Halt. Warte, hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt... Eine Stunde vier. Ich bin ziemlich gut in der Zeit gerade. Jetzt müsste eigentlich bald noch bald die Tests von Weasley kommen. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wir. Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur. Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Schade. 